നിനക്ക് കഴിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും ഈ കുന്തെടുത്തൊന്ന് താഴെ വെച്ചൂടെ എപ്പ നോക്കിയാലും മൊബൈൽ തന്നെ അമ്മേ കുറച്ച് വെള്ളം നീ വന്നോ കഴിക്കാനെടുക്കട്ടെ ഇപ്പൊ വേണ്ടമ്മേ എനിക്കൊന്ന് കുളിക്കണം അച്ഛൻ എവിടെ അമ്മേ ദേ രാവിലെ പത്രത്തില് ന്യൂസ് വായിച്ച ശേഷം ആകെ വിരളി പിടിച്ച് നടപ്പുണ്ട് ദേ ഇപ്പൊ മുറിയിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോവാനാന്ന് തോന്നുന്നു ആ ദേ വന്നല്ലോ കഴിക്കാനെടുക്കട്ടെ ജോഡി <laughs> ഒന്നിന്റെ സാരില്ല അച്ഛ എല്ലാം ശരിയാവും ഇതിപ്പോ നമ്മളാരുടെ കുറ്റം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതല്ലോ സാറിനെ പോലെ ബാർ ലൈസൻസിന് വേണ്ടി പണം മുടക്കിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി പഞ്ചായത്തിലായി പോയതാണ് പ്രശ്നം ഭാവിയിൽ ഈ നിയമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കോർപ്പറേഷൻ അതിർത്തിയിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും ഉള്ളവർക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ മുടക്കിയതൊക്കെ വെള്ളത്തിലേന്നാണ് തമറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല നിയമല്ലേ സാറേ അത് അതിന്റെ വഴിക്ക് നടന്നല്ലേ പറ്റൂ സാർ വിഷമിക്കണ്ട എടുത്തു കളയാനും ഇല്ലാതാക്കാനും തടസ്സപ്പെടാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുള്ള നിയമങ്ങളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളൂ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ ആ പിന്നെ തൽക്കാല ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ കാശൊന്നും മുടക്കാതിരിക്കുക നല്ലത് ആ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം ശരി എന്തിനാറങ്ങട്ടെ ശരി നിങ്ങളൊന്ന് തുള്ളാതിരിക്കും മനുഷ്യ പിള്ളേര് കളിക്കട്ടെന്ന് എന്താ അവിടെ ഒരു ലവ് സീൻ നീ പോടി എന്താ നന്ദനണ്ണി പനി കുറഞ്ഞില്ലേ പരീക്ഷണാർത്ഥം പ്രശസ്തനായ നന്ദൻ വൈദ്യർ തയ്യാറാക്കിയ കഷായം നന്ദൻ വൈദ്യർ തന്നെ കുടിച്ചോ ആവോ അതെ നിങ്ങൾ അവനെ വെറുതെ കളിയാക്കി ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പയർമണി പോലെ ഇരിക്കുന്നതേ എന്റെ അച്ഛന്റെ കഷായ കൂട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാ ഗോവിന്ദമേരെ മഹാത്മന്ന് വിസ്തരിക്കണ്ട അങ്ങേര് തന്ന എണ്ണ തേച്ചിട്ട് എന്റെ തല ഇതേ ഇതേപോലെ ആയത് അതെന്റെ അച്ഛൻ തന്നെ എണ്ണ തേച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അമ്മ ഉരുളി കമത്തിട്ടാ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതാ തല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ എന്താ വില്ലേച്ച പനി മാറിയോ നീ നോക്കിക്കോ ഞാനൊരു പുതിയ കൂട്ടുകൂട്ടിട്ടുണ്ട് ഓ ഓ ഇത് കൊറേ കേട്ടതാ അച്ഛ വേണ്ട ഞാനൊരു കൂട്ടുകൂട്ടിയ അച്ഛന്റെ കാര്യം പോക്കാട്ടോ അയ്യോ എന്റെ പൊന്നു വൈദ്യ ശിരോമണി ഒരു പത്തൊമ്പത് കൊല്ലെങ്കിലും ജീവിക്കണം എന്റെ ചതിക്കരുത് ഇവനിൽ എവിടെ പോയി കിടക്കുവാ ആ ദേവനെത്തി എന്താ എന്താ ഒന്നും നടന്നില്ല നാണോ ഇല്ലല്ലോടാ കുഴിയിൽ കാലിട്ടിരിക്കുന്ന തലയിടത്തുനിന്ന് കുറച്ച് പൈസ അടിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ദേ ഓവറാക്കട്ട നിർത്ത് ചേ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും എടാ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ സാധനം കൊണ്ടുവരുന്നേ അത് നല്ല ഒന്നാം തരം ഇടുക്കി ഗോൾഡ് മോനെ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർ നമ
എടാ ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചു ഇതിപ്പോ എന്റെ മാത്രം ആവശ്യമല്ല അപ്പൊ കാശ് ഇടുമ്പോഴും നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്താ ശരിയല്ലേ ഓ ഒരു വലിയ ബാർ മുതലാളിന്റെ മോൻ നിനക്കിത് പറയാൻ നാണു ഇല്ലല്ലോടാ നിർത്ത് നിർത്ത് തർക്കിക്കണ്ട ഞാൻ അവന്മാരോട് വിളിച്ച് സാധനം നാളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറയാം അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും ഷെയർ കൊണ്ടുവന്നാ മതി മുങ്ങുന്ന കപ്പലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പണം തന്നതേ നിങ്ങളോടുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാ പക്ഷെ ആ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചു ഇല്ലേ സേതുമാധനുണ്ണി ഗുണശേഖരൻ ഇപ്പൊ എന്റെ അവസ്ഥ അറിയാലോ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി സമയം വേണം വലിച്ചു തന്നെ ഇപ്പോ ലക്ഷങ്ങളായി ഇനി സമയം തരാൻ പറ്റില്ല പണം എനിക്ക് കിട്ടണം ഗുണശേഖരന് ഗുണം കിട്ടാതെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അത് സേതുമാധനുണ്ണിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാലോ അതിന് സേതുവേട്ടിന്റെ വീടിന്റെ ആധാരം ഗുണശേഖരന്റെ അടുത്തുണ്ടല്ലോ വീടിന്റെ ആധാരം കയ്യിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും പലിശ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടണം ബിസിനസ് ഈസ് ബിസിനസ് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ എന്റെ കൈവശം പണമില്ല ഗുണശേഖര എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി സാവകാശം താ പറ്റില്ല സേതുമാധനുണ്ണി താൻ ചോദിച്ചപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ സാവകാശം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതെ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട പുറത്തു കടന്ന് കാർ നമുക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്റെ കാറിന്റെ കൂടുതൽ ഒരെണ്ണം കൂടി ആയി എന്റെ പാർട്ട്നേഴ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കാറിന്റെ ചാവി എന്റെ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ ഗുണശേഖര എന്നോട് നീ വേണ്ട സേതുവേട്ടനോട് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞല്ലേ ഗുണശേഖരൻ്റെ ഇടപാടൊന്നും വേണ്ടെന്ന് എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തായി ഉണ്ടായിരുന്ന കാറും പോയി അർത്ത കൈക്ക് ഉപ്പ് വെക്കാത്തോണ്ടാ ഗുണശേഖരൻ എനിക്കറിയാം ശശി പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ ഫോർ സ്റ്റാർ ആക്കാനായിട്ട് പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം അവന്റെ എന്നല്ലാതെ വേറെ എവിടുന്ന് കിട്ടാനാ ഇപ്പൊ അതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം ദാസപ്പന്റെ മോടെ കല്യാണം വരുന്നത് അവന്റെ എട്ട് ലക്ഷം എടുത്തിട്ടാണ് ബാറിൽ പൊടി പൊടിച്ചത് നീ പോയി വക്കച്ചൻ എവിടെയാണ് നോക്ക് ആ സ്ഥലക്കച്ചവടം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ തരാൻ നേട്ടതാ അതിന് വക്കച്ചൻ നമ്മളെങ്ങനാണ്ട് മുങ്ങി നടക്കല്ലേ കിട്ടിയാ ഭാഗ്യം ഞാൻ പോയി നോക്കിട്ട് വരാം കണക്കൊക്കെ ശരിയാണ് 
നീയൊക്കെ കൊറേ കമ്മീഷൻ മേടിച്ചത് തന്നെ മുതലാളി സമ്മതിക്കണം ഞാൻ മോളുടെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോകും മരുമോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ ഒക്കെ അറിയാലോ അതൊക്കെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അയക്കൂ ഞാനിപ്പോ വന്നത് തന്ന കാശ് എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം അതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വന്നു ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തരാനോ ഒരു രൂപ രണ്ടു രൂപ ഒന്നും അല്ലല്ലോ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയല്ലേ പെട്ടെന്നോ ശശി എത്ര വട്ടം തന്നെ അന്വേഷിച്ചു താൻ മുങ്ങിയെടുക്കൂ അതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എവിടുന്നെങ്കിലും എനിക്ക് കാശ് കിട്ടിയാ ഓടെ നിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ തരാം തന്റെ ബാഗിൽ സ്ഥലം വിറ്റ കാശല്ലോ ഇത് കേട്ടടാ ഇത് സ്ഥലം വിറ്റ കുടുംബത്തുകാർ കളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ രണ്ട റൗഡികളെ പോലെ റോട്ടിൽ കിടന്ന് തല്ലി പിടിക്കാൻ എന്നാണ് അവലേസ് ചെയ്തു വിട്ടത് അപ്പാഷിന്റെ മോനൊരു കോമാളെ എന്ന് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം ബാറ് തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ മേടിച്ചത് ഇപ്പൊ പൈസ തിരിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ കളം മാറ്റിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കും വർക്കച്ചനെ പോലുള്ള മാർക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അത് ഇപ്പൊ പറ്റിപ്പോയി ഇനി തന്ത്രത്തിൽ അവനെ മേടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്ക് വരട്ടെ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സേതു വേട്ടന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കള്ള് വെച്ചോളും എന്താ സേതുണ്ണിയുടെ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നേ അതിന് അമ്മ ഈയിടായിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റും ഇല്ലാത്ത അലച്ചിലാണല്ലോ അമ്മ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനെടുത്ത സേതുണ്ണ് അതെ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു സ്ഥലം വരെ പോണം നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാടാ പറയും ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരുന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിനെന്താ ഒരു പോമൊഴിന്നറിയാനാ തന്റെ അടുത്ത് വന്നത് സാറി പത്രവും ടി വി ഒന്നും കാണുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം വന്നത് നമ്മളെ മാത്രമല്ലോ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്നതല്ലേ ഹൈവേയുടെ പരിസരത്ത് ബാറ് പാടില്ല എന്നുള്ള നിയമം എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം തീരുന്നില്ല പഞ്ചായത്തിൽ ഇതിനെ അനുവദിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്നാണോ താൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ ആത്മഹത്യയാണ് പോകുമ്പോഴെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിരലുണ്ടാവുന്നവരെ കാണൂ ഒരെണ്ണം കൂടി ശരി സാർ താനിത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിർത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ചില സമയത്തൊക്കെ ഇവ വളരെ ഉപകാരിയാ അവിടെ താടിക്ക് ഹലോ എവിടെയാ ഞാനേ നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് വീട്ടില നേരെ ഇത്രയായി പോന്നൂടെ നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട കൃഷ്ണേട്ടൻ എന്നെ ട്രോപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താനേ ഒന്നനെ ട്രോപ്പ് ചെയ്തു ആ അതൊക്കെ ചെയ്യാം താ അടിക്ക്
തണ്ണാക്ക് പൊളിക്കാതെ എന്തോരം വിളിച്ചെടുത്തിന്നെ ഇത് മൊത്തം വെള്ളാണല്ലോ മനുഷ്യ ോ <laughs> ൂടെ ചെല്ല് വൈകിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് അച്ഛനെ ഒന്ന് കാണണം ആയിക്കോട്ടെ അതെ അച്ഛനെ കാണുന്ന കൂട്ടത്തില് വേണി നമ്മുടെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചോളൂ ഇനി വൈകണ്ട ദീപം 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 എന്റെ പൊന്നു മനുവേട്ടാ സന്ധ്യ നേരത്തെങ്കിലും ഈ കോപ്രായ കളി ഒന്ന് നിർത്തിക്കൂടെ എന്റെ കാര്യം നീ നോക്കണ്ട അവിടെ ഒരു ഉപദേശം എപ്പ നോക്കിയാലും ഫോണിൽ തന്നെ പഠിക്കണമെന്നൊരു വിചാരം ഇല്ല ഞാൻ മുമ്പൊക്കെ ചോദിക്കാതെ തന്നെ തന്നിട്ടില്ലേ ഇനി അത് പറ്റില്ല ബാറിന്റെ പിന്നാലെ നടന്ന എന്തുമാത്ര സ്വർണ്ണ കളഞ്ഞ സേതുവേട്ടന് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്റെ ഗൗരി സ്വർണ്ണമൊക്കെ എടുത്തരോന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കൊറേ നാളായി ഞാനിത് കേക്കുന്നു മദ്യപിച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴുള്ള ഈ വാക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കാശ് മുഴുവൻ ബാറിക്കൊണ്ടേ കളഞ്ഞില്ലേ സ്വർണത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ ഇനി എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരണ്ട ഞാൻ തരില്ല എന്താ അമ്മ അച്ഛനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ആ ഗുണശേഖരൻ ഉണ്ടല്ലോ കാശ് കൊടുക്കാനുള്ള ആള് അയാൾ വന്ന് കാർ എടുത്തോണ്ട് പോയി പോലും അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ സ്വർണം കൊടുക്കണം നടന്നത് തന്നെ അല്ലമ്മേ അച്ഛൻ നമുക്ക് വേണ്ടിട്ടല്ലേ ഈ പാടുപെടുന്നത് അച്ഛനൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ നമ്മളല്ലേ കൂടെ നിക്കേണ്ടത് നീ ഇങ്ങനെ പറയൂ എനിക്കറിയാം നീ അച്ഛന്റെ പുന്നാര മോളല്ലേ എനിക്കങ്ങനെ വേർതിരിവൊന്നുമില്ല രണ്ടുപേരും എനിക്ക് ഒരേപോലെ തന്നെയാ നിന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടേ ഒരു കാര്യവും എനിക്ക് അടുക്കളയിൽ പണിയുണ്ട് ഞാനൊന്നും നിങ്ങൾ ഇതും ഓടിച്ചോണ്ട് നടന്നാലേ സകല മാനവും പോവും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാം തകർന്ന് കുത്തുവാളം എടുത്തു എന്ന സംസാരം നാട്ടുകാരുടെ താളത്തിനൊന്നുമല്ലോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നടന്നു പോകും ബസ്സിന് പോകും കാറിന് പോകും അതൊക
നമ്മുടെ ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പിന്നെ ദേ ഈ സ്കൂട്ടറിലും ബസ്സിലൊന്നും കയറാൻ ഗൗരിയെ കിട്ടില്ല കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ സംസാരമുണ്ടല്ലോ അതെനിക്ക് തീരെ പിടിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറയും ഹലോ ഹലോ ഒരു ശ്രീജേ അറിയോ ആരാ ആ ശ്രീജയുടെ ശ്രീജയുടെ ബ്രദറാ എന്താ പേര് ജീൻ ജീൻ മാധവ് പുറത്തെങ്ങും അല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതെ ദുബായിലാണ് എന്റെ നമ്പർ എങ്ങനെ ആക്ച്വലി ഇത് ശ്രീജയുടെ ഫോൺ അതിലുണ്ടായിരുന്നു ഓ സോറി ഇറ്റ്സ് ഓക്കേ ഇറ്റ്സ് ഓക്കേ ഞാൻ ചുമ്മാ വിളിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകൂടി പേര് പറഞ്ഞേ ജീൻ മാധവ് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്തോളൂ ആ ഓക്കേ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തോളാം ഹലോ അനന്ത ടീച്ചറിനെ കാണുമ്പോ ചെറിയ ഒരു ചാഞ്ചാട്ട ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് സംസാരം എന്നെ പറ്റിയാണോ ടീച്ചർ നല്ല ഗ്ലാമറാന്ന് പറയായിരുന്നു ഓ ഇവളിയുടെ കള്ളം പറയാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയച്ചൻ പറഞ്ഞത് ടീച്ചർക്ക് സുഖിച്ചു അല്ലേ ടീച്ചറിന് മോങ്ങണ്ടാൽ അറിയാം സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി ഒരു തീരുമാനം എടുക്ക് ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ബൈ ബൈ എന്താടാ അയാളുടെ പേര് പറഞ്ഞ ചെല്ലപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ചെല്ലപ്പൻ ചേട്ടോ ഒരു ചെല്ലപ്പൻ അറിയോ ഏത് ചെല്ലപ്പനെ അറിയോന്നാ ഇവിടെ ഒരുപാട് ചെല്ലപ്പന്മാരുണ്ട് ആശാരി ചെല്ലപ്പൻ മൂശാരി ചെല്ലപ്പൻ വാറ്റി ചെല്ലപ്പൻ കൊടിയൻ ചെല്ലപ്പൻ ഇതിലേത് ചെല്ലപ്പനാ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഉണക്കലെ ചെല്ലപ്പൻ അല്ലേ പേര് പറഞ്ഞത് ഉണക്കലെ ചെല്ലപ്പൻ എന്നാ പേര് പറഞ്ഞത് ആ അങ്ങനെയും കൂടി ഒരു ചെല്ലപ്പൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവനെ തേടിയാണ് നിങ്ങൾ വന്നെങ്കിൽ വേഗം സ്ഥലം വിട്ടോ അതെന്ത് ചേട്ടോ ആ അടിവാരത്ത് അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോലീസ് ഇപ്പൊ പോയതേ ഉള്ളൂ പോലീസ് അവൻ നട്ടുകൂട്ടുന്നതേ കഞ്ചാവിന്റെ ഇലയാ സ്ഥലം പോയി പോകേ പോലീസ്
അതെ മോള് വരാൻ നേരായിട്ടോ ആ മോളെത്തിയോ എന്റെ അമ്മ ഞാൻ എത്ര നേരായിട്ട് വിളിക്കുന്നു കോളം ബെല്ല അടിച്ചോ അമ്മ കേട്ടില്ലേ അമ്മ ബാത്റൂമിലായി പോയി മോളെ അമ്മ സമയം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇന്നു വരുന്ന ടീച്ചറെ കൊണ്ട് എന്നെ വഴക്ക് കേട്ടിട്ട് മോളെ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയി വാ അമ്മ ചോറ് വാർത്തു വെക്കാം ഓ അടുക്കള ചെന്ന് നോക്കിക്കേ കറി കരിഞ്ഞു കരിഞ്ഞു അയ്യോ ഇനി ബാദി റെഡി ആക്കി വേണ്ട കൊണ്ട് വാ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കാടാ ആ സേതുവേ ഒന്ന് അവിടെ നിന്ന് നോക്കി എന്റെ മകളുടെ കല്യാണം എല്ലാം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന വീടെ അറിയാലോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ആ കാശിങ് കിട്ടണം ഒന്നും മറന്നിട്ട് കിട്ടും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ശരിയാക്കാം ചതിക്കരുത് ഒരിക്കലും ഇല്ല ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാലോ സ്വർണ്ണമൊന്നും ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുമില്ല ഇനി സ്വർണ്ണമായിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ശരിയാക്കാം ഓക്കെ ശരി എന്താകൂ എന്തോ ഇതെന്താ പൂജ ഈടായിട്ട് എന്നും ലേറ്റ് ആയിട്ടാണല്ലോ വരവ് മനു ഇപ്പൊ നല്ല ഉഴപ്പാ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് മനുവിനെ ഞാൻ ബാഡ്മിന്റൺ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എന്താ നിങ്ങൾ രണ്ടാൾക്കും പറ്റിയത് ഒന്നുമില്ല ടീച്ചർ ചെല്ല് ക്ലാസ് മിസ് ആവും സ്കൂളിന്റെ പരിസരത്തുള്ള പരിപാടി ഭയങ്കര റിസ്ക് ഷാഡോ പോലീസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് സ്കൂളുകളെല്ലാം ഇപ്പൊ അവന്ന് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ രഹസ്യമായിട്ടാ മാരേ സാധനം എടുത്തു കൊടുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉഷാറാണല്ലോ അല്ലേ സാധനം കിട്ടാത്തതിന്റെ ടെൻഷൻ മാത്രം ശരി എന്നാ ഉഷാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഓക്കെ എന്നാ സമയങ്ങൾ വലിച്ചു കയറ്റ് എന്തായാലും കൊറേ നാളായി ഉമ്മാരോളെ പറ്റിക്കണേ ഇപ്പോഴും സാധനം കൊണ്ടുവന്നല്ലോ അത് മതി കണ്ണിന് ഇത്തിരി മൂടല് കൂടുതലാ അതൊക്കെ മാറും മുത്തശ്ശി ഈ മരുന്ന് ഒഴിച്ചാ മതി പൂജേ നിന്റെ അമ്മ എപ്പ കണ്ടാലും മുഖം തിരിച്ചാണല്ലോ പോക്ക് രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ പോയപ്പ കണ്ടു കണ്ട ഭാവം ഇല്ല ഉം വുമൺ സ്റ്റാർ ആവാനുള്ള പോക്കാ എന്ത് സ്റ്റാർ ആയാലും മനുഷ്യപ്പറ്റി ഉണ്ടായാ മതിയായിരുന്നു ഇവിടെ എന്തിന്റെ കുറവുണ്ടായിട്ടാ നിന്റെ അമ്മ പോയേ ആ പത്രാസ് കാണിക്കാനായിരിക്കും സേതുവട്ടാ ദേ നമ്മൾ തമ്മിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണമെന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നേരത്തെ വരണം ഞാനവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്വർണം എടുക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ഞാൻ ചെയ്യാം ഓ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ആ സമയം ഞാൻ അറിയിക്കാം ദേ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് വിളിക്കാനുള്ളതാ പോട്ടെ എന്നാ ശരി നോക്കട്ടെ പുള്ളിയുടെ കാര്യം ശശിയായി അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ അങ്ങ് വന്നേക്കണം പോട്ടെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്താണ് ഇന്നിന് വയ്യ ടീച്ചറെ ബാക്കി പ്രാക്ടീസ് നാളെ ആവാം എന്തൊരു ഉഴപ്പ് പോലെ നാലഞ്ചു ദിവസം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വേണോ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കളി ഇങ്ങനെ പോയാൽ നിങ്ങൾ ഉപജില്ല പോലും എത്തില്ല കേട്ടോ ഇല്ല ടീച്ചർ ഞങ്ങൾ നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കളി കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വലിയ കോൺഫിഡൻ
चलो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस ही चलो टीचर पोवड़ा टीचर पोए हमारे पत्रे मुंगम चाकुंस रदिचा मरी यान ऑफिस ही पोईट वाली शरी Indina mola lingu lo kudi kena, mola lalu ada karalu waru liye. Yerda yende kumpang kerlo nu wara ni liya. Ha, apa ni dalo? Ah, sedu mada pun nuni. Ha, apa ni tu? Nyalu lo champ champ nund. Hmm, dah orang uru uru. Hmm, Indina mola lali. Muka keras nui. Berda, perasaan engkau ni takkan tu. Ada hari nyalu, ayah ada pasat tali nyayam. Bar torpi kanu barang ni ayah ada kaya nu wan cak nak kasih aku tu korup tu udah. Bukan ni. Ni ende udah ni tu awan je macam mana orang. Ni apa ramar tu macam mana? Ni kurang ni ramar tu tu barang ni ada. Hah? Hah? Anje pa? Ada. Deh? Ya ada ni. Ni lengi lom patut rayu ramar ini ke beri ke tu orang. Dah. Ni nak ende kurang mari lagi kampar tu kan ni nama dia. Alangkah ni ende patut buat apa? Jusa yang lalat itu wajib. Indo. Hey, unu ya. Mualari nanda, nanda buat ni lah. Hmm. Sedu mata banyuni. Ni pare ada. Anak sedu mata banyuni. Ira wakat jono ni dengan nairi ni itu perdana baca tu orang ni dengan ayam baca ni kerana. Wajib ni agak kondu ni ayam tali ke. Ada orang nanda tu orang ni. Adik yang lelai cendol ni dah mula snail orang. Ah, mana tu tilang ini lelai orang, mana tu cendol. Ini ni yang terlalu baru ni ni kita. Hah? Ini ni 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 siapa? Hah? Ini tu. Ini tu. Hah? 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 கிட்டாலைக்கிட்டியலேவா? போ! Nanti deh itu bantar. Muka orang orang. Kalau mula nanti kalau malas sharing deh. ஏன்னும் நீங்கள் நாட்டில் வேறேன் 
പച്ചിതെല്ലാം കണ്ടോട്ട് മേളൊരാള് വേറെ ഉണ്ട് അതാരാണ് കർത്താവ് കുളിച്ചോ ഞാനേ ആ ചൂടോളൊന്ന് ഒന്നുകൂടി തിളപ്പിക്കട്ടെ ചേട്ടത്തിയെ ഇനി എന്നെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കിടക്കടാ നമ്മള് മുതലാളിക്ക് ചെറുതായിട്ട് സൈഡ് വലിപ്പുണ്ടോ എന്ന് സംശയം അവന്റെ ഒരു തിരുമലി എന്റെ ഏരിയമ്മേ ഇന്നലത്തെ ഹാങ് അവർ കാരണം തല പൊങ്ങണില്ല കുറച്ചു നേരം കൂടി ഞാൻ കിടന്നോട്ടേ അയ്യോ എന്റെ കർത്താവേ ഇത് ഞാൻ ഇതുവരെ എഴുന്നേറ്റ് ബോധയില്ലാതെ വന്ന് കിടന്നിട്ട് എന്താ പറയാനുള്ളത് വെച്ചാ പറഞ്ഞിട്ട് പോ എന്ത് പറയാനാടി അത് അവര് പറയും എന്താണ് നിങ്ങക്ക് പറയാനുള്ള രഹസ്യം എന്താണ് പറയാൻ ചേട്ടാ ഏടാ എന്താണ് നിനക്ക് പറഞ്ഞു തുലയ്ക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ധൃതിയില്ലേട്ടാ ഏടാ എനിക്ക് ധൃതിയുണ്ടാ എന്റെ മോളൂട്ടിയുടെ മോന്റെ പ്രായമുള്ളു നിനക്ക് അതുകൊണ്ടാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നേനെ എന്താ പറയടാ ഞങ്ങക്ക് പറയാനല്ലേട്ടാ കാണിക്കാനുള്ളത് ചേട്ടനൊന്ന് കാണ് എന്താ കാണിച്ചു കൊടുത്താ ഇത് അവിഹിത ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ട വക്കച്ചനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പിനായി പോലീസ് വക്കച്ചനെ സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും കോടതി വരാന്തിയിൽ തൂണുകളുടെ മറവിൽ നിന്ന ഏലിയാമേടത്തിയുടെ രൂക്ഷമായ കണ്ണുകൾ പതിഞ്ഞ് വക്കച്ചൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമോ അതെ എന്റെ സേതുവേ ഇന്ന് വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് എനിക്കൊരു ദൈവവിളി ഉണ്ടായി എന്താന്നറിയാവോ അന്യന്റെ മുതൽ ആഗ്രഹിക്കരുതെന്ന് പിന്നെ തിരിഞ്ഞും പറഞ്ഞും കിടന്നു നോക്കി ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ല പുണ്യാളനെ പിള്ളയുടെ രൂപത്തിലാണ് വന്നത് ആ ദേ നമ്മൾ നമ്മളെ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് ഇവിടെ തീരുക ഓ ആയിരത്തൊന്നും എഴുതിയിരുന്ന ചിനി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം തെറ്റ് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഒന്ന് കുമ്പസരിക്കണം എങ്കിലേ മനസ്സിന് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവുള്ളൂ സേതുവേ അപ്പൊ ശരി ചെല്ലട്ടെ എന്തുപറ്റി വക്കച്ചന് പെട്ടെന്നൊരു മനമാറ്റം നീ അതൊന്നും ആലോചിച്ച് തലമുണ്ടാക്കണ്ട തൽക്കാല ആശ്വാസത്തിന് പിടിച്ചേക്കാൻ കുറച്ച് ഫണ്ട് കിട്ടിയില്ലേ എന്നാലും എന്റെ ആന്റപ്പ എന്തോ ആരാണാവോ എന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ മൊബൈൽ പകർത്തിയത് ഏ നിന്റെ കർത്തകരങ്ങൾ വല്ലതും ആണോ മൊലാളി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും എന്റെ മൊലാളി മൊലാളി എന്റെ മൊലാളി അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ലോക്കൽ ചാനൽ കാര് അവരുടെ റേറ്റും കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ എവിടെ പോയാലും ഒളിക്കാമറ അല്ലേ ഉടായ്പുകൾക്ക് ഞൂറ് രക്ഷയില്ല ഉദ്ദേശാരെ കുറിച്ച് ഏ ഞാൻ പൊതുവെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതാ മൊതലാളി ഉദ്ദേശല്ല നീ പൊതുവെ പറയണ്ട കാശ് കൊടുത്താലേ നല്ല പല ആന്റപ്പന്മാരും കിട്ടുന്നു പക്ഷേ ഇമ്മാതിരി പാരാക്കാൻ കിട്ടൂല കർത്താവേ നിനക്ക് ഇയാളെ നേരത്തെ വിളിച്ചൂടെ എന്തിനാണോ മക്കളെ എന്നോട് കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടേക്കരുത് കൊല്ലാൻ വലുതാണോ ഏ കൊല്ലാനൊന്നും അല്ല എന്റെ ആന്റപ്പനണ്ണോ ഈ വാർഡിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഡ്രൈവർക്കുള്ള അവാർഡ് ആന്റപ്പേട്ടനല്ലേ അവാർഡ് തരാൻ വിശിഷ്ട അത് ഇപ്പൊ എത്തും അവാർഡ വെറുതെ എന്നെ പറഞ്ഞൊന്ന് കൊതിപ്പിക്കില്ലടാ ആ ദേ ആളെ തീറ്റിണ്ട് അല്ല ഗിരീസ സാറാണ അവാർഡും കൊണ്ട് വന്നേക്കണത് നീ ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ ഒളി ക്യാമറ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ അന്നപ്പ ഇതൊക്കെ സൈബർ സെല്ല അറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ശരിയാക്കും മോനെ ആന്റെ പിടിപ്പിക്കല്ലേ ഇതിലുള്ളൊക്കെ നീ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യ മേലിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കാം കേട്ടല്ലോ പോട്ടടാ കേട്ടടാ തുണിക്കടയിലും ജ്വല്ലറിയിലും കാശ് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും വേണ്ടി വരും ഇനിയിപ്പൊ ആരോട് പോയി കടം ചോദിക്കാനാ കിട്ടാവുന്നിടത്തു നിന്നൊക്കെ കടം മേടിച്ചല്ലേ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ ഫോർസാറാക്കിയത് ഇപ്പൊ എല്ലാരും എന്നെ കാണുമ്പോ മുഖം തിരിക്കുക ഞാൻ കാശി ചോദിക്കും ഒന്ന് പേടിച്ച് ഇപ്പോ ചെകുത്താനും കടലിനും നടുക്കപ്പെട്ടൊരവസ്ഥയാ 
ഞാൻ വേറെ കാര്യം പറയട്ടെ നമുക്ക് ഗിരീഷിനോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കിയാലോ ഏ അതൊന്നും ശരിയാവില്ല ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ലോ ബാർ വാങ്ങിയത് തറവാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നതും ബിസിനസ് തുടങ്ങിയതും സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് അപ്പൊ പൈസയുടെ കാര്യം വരുമ്പോഴും വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടെത്തണം എങ്ങനെയുണ്ട് ഭായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ മേരെയൊക്കെ പസന്തായ ഭായി പേപ്പർ കുച്ചിതിക്കാവോ എന്റെ സാബ്ജി നിങ്ങളാദ്യം കാശ് കൊണ്ടുപോകാം ഗുണശേല ഇവരൊക്കെ ആരാ തന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ സേതു മാധവനുണ്ണി നിന്റെ വീട് ഞാൻ സ്കെച്ച് ഇട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ ബോംബെ നാളെ ഇറക്കിയിരിക്കാം കേരളത്തിൽ ഇയാൾക്ക് മനോഹരമായ ഒരു വീട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് കാണിച്ചു ഇവര് നിങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്നൊന്നും അല്ല ഗിരീഷ എനിക്ക് എന്റെ കാശ് കിട്ടണം അതെ ഈ ബോംബെക്കാരനെ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ വീട് വാങ്ങിപ്പിക്കാനാ എന്തായാലും എന്റെ വിഷമം നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഗൗരി മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം മതി ആഹാ അത് ശരി ഗൗരി ഞാൻ നിന്നോട് സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയുമ്പോ നീ എന്നെ കോമാളിയാക്കുവാ സ്വയം കോമാളിയാവുന്നതിന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനുഷ്യ അങ്ങാടി തോറ്റേന്റെ അമ്മയോട് ഒന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് കോലാഹലം ഉണ്ടാക്കിയാലും എന്റെ സ്വർണം തരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉയടായിട്ട് നിനക്കൊരു മാറ്റം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രശ്നത്തേക്കാളും വലുതാണോ നിനക്ക് നിന്റെ സ്വർണവും എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർണം തരാതിരുന്നിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കേസും ബാറും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്റെ സ്വർണം മൊത്തം കൊണ്ടേ കളഞ്ഞതും പോരാ എന്താ ഗൗരി ഇത് നീ കൂടെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാം തുടങ്ങിയത് എന്നിട്ട് വല്ലോ നടന്നോ കാശു പോയത് മിച്ചം ബാറ് തുറക്കാത്തതിന് നീ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് ഇപ്പൊ അതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ സമയത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പേ ഞാൻ നാണം കിടും അങ്ങനെ വന്ന ഈ സേതു ജീവിച്ചിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിലും വിധം മരിക്കുന്നതാ ഹലോ െങ്കിൽ കഴിക്കാൻ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറയട്ടെ എന്തിന് ഞാനൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല കള്ളും കുടിച്ചിട്ട് പട്ടിണി നടക്കാനാ എന്തൊരു കഷ്ടമായത് ഗിരീഷ ഈ സേതുവിന്റെ മട്ടും ഭാവം കണ്ടിട്ട് എനിക്കെന്തോ പന്തികേട് തോന്നുന്നു ഈ രാത്രി ഒന്ന് നമുക്ക് അവനെ ശ്രദ്ധിക്കണം ചേട്ടൻ പോയി കിടന്നു ഞാനിവിടെ ഇരുന്നോ വേണ്ട ഞാനിവിടെ കിടക്കാം വേണ്ട ചേട്ടൻ ചെല്ല് ഒരു തുറക്കം കളയണ്ട ചെല്ല് പോയി കിടന്നു നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയോ 
ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി തരാം വേണ്ട ആൻറ്റി ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാം പിന്നെ വരാം ശരി ആൻറ്റി ശരി അച്ഛനമ്മമാരുടെ പിണക്ക എല്ലാ വീട്ടിലും ഉള്ളതാ അതിന് നീ ഇങ്ങനെ മൂടൌട്ടായാലോ നീ വിഷമിക്കണ്ട പോട്ടടി ശരി ശരി എന്നാ അച്ഛൻ എവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് അമ്മ അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചോ ഞാൻ എവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കാനാ എവിടെയാ പോയി കിടക്കുന്നതെന്ന് പുന്നാര മോൾക്കല്ലേ അറിയൂ നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് ദണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ തന്നെ പോയി കണ്ടുപിടിക്ക അമ്മേ ദേ വെറുതെ എന്റെ വായിരിക്കുന്ന കേക്കാതെ കയറി പോയേ ടീച്ചറെ ഞാൻ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ മോനിൽ നിന്നും കുറച്ച് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഞാൻ പിടിച്ചു അവനെ ഒന്ന് സഹകരിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ സ്കൂളിലുള്ള മൂന്നാല് കുട്ടികളാണ് അവനെ അത് ഏൽപ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെയോ ഏത് കുട്ടികൾ ടീച്ചർ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഷട്ടിൽ ടീമില്ലേ അവരാണ് എന്തായാലും ഞാൻ എൻ്റെ മകനെ ടീച്ചി വാങ്ങി മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ പേരൻസുമായി ടീച്ചർ ഒന്ന് സംസാരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാവി ഇത് ഒരുപാട് പേരുമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടീച്ചർ തന്നെ കാണാൻ വന്നത് തുടക്കമായതുകൊണ്ട് നല്ല കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്താണ് പോടാ 
മനുഷ്യന് കുളിക്കാൻ സംഭവിക്കൂല ഇവള് അത് വീട്ടിലേക്ക് വാ അച്ഛൻ വീട്ടിലില്ലാതെ ഒരു രസമില്ല പൂജ മോള് പറയുന്ന അച്ഛൻ കേൾക്കുന്നില്ലേ എന്താ പറ്റിയ നമ്മുടെ സേതുവിന് അവൻ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ അവൻ ഒരുപാട് കടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നേ ഞാൻ എത്ര ചോദിച്ചിട്ടും അവനൊന്നും തുറന്നു പറയുന്നില്ല ആവശ്യമില്ലല്ലോ <laughs> 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 നമ്മുടെ സേതു ഭയങ്കര മനപ്രയാസത്തിലാ ഈ ഒരു അവസ്ഥ തുടർന്ന നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതൊരു ദോഷമായിട്ടേ തീരൂ ഞാനും അത് ആലോചിക്കാതിരുന്നില്ല സേതു മാധവൻ എന്താ ഇത്ര വലിയ പ്രശ്നം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം അല്ല എന്താ പലയിടത്തുനായി കുറെ കാശ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശശി എന്നെ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു നമ്മളോടൊന്നും പറയാതെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ഉള്ളിലൊതുക്കി നടക്കുക അതുകൊണ്ടാ നമുക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ബാധ്യതയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാടം വിറ്റിട്ടെങ്കിലും കൊടുത്തു തീർക്കണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പാടം വിൽക്കാൻ വരട്ടെ എന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് സ്വർണ്ണരിപ്പുണ്ട് അത് ഞാൻ തരാം അത് വിറ്റ് വല്ലതും എന്റെ സ്വർണ്ണം ഞാനും തരാം ഓടിയിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നത് മോളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു തറവാട്ടിലേക്ക് ആദ്യം വന്നത് മോളല്ലേ സ്ഥാനം കൊണ്ട് എന്റെ മോളല്ലെങ്കിലും സ്നേഹം കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും എന്റെ മോള് തന്നെയാ അമ്മേ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താ ഒരു കുടുംബമാവുമ്പോ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചാലല്ലേ ഇത് മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ കാര്യം തന്നെ ഒന്ന് നോക്കു മോളെ അമ്പലോന്നും പറഞ്ഞ അവന് ഒരു ചുറ്റി നടക്കുക അവര് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വഴക്കിടുന്നുണ്ടോ അമ്മേ എനിക്ക് വീട്ടിൽ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ഞാൻ എന്നാ പോവുക എന്റെ ഒടുക്കത്തൊരു പദ്ധതി പണിയായനെ അവന്റെ നശിച്ച പ്ലാൻ അച്ഛനാണെന്ന് മനസ്സിലായതും ഇല്ല മനസ്സിലായത് ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാ
എന്തായാലും നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി ആലോചിച്ച് വേണ്ട പോലെ ചെയ്യും ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും പൊട്ടം മോളെ ഞങ്ങളെ <laughs> മാറ്റിയത് <laughs> അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ പ്രാക്ടീസിന് വരണില്ലെന്നും ഫുൾ ടൈം ഉഴപ്പാണെന്നും ആരും അനിത ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരായിരിക്കും ഇനി ഇക്കറി എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഏയ് അവനല്ല അവൻ ടി സി വാങ്ങി പോയതല്ലേ അവൻ എങ്ങനെ പറയില്ല ആരാ പറഞ്ഞതെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ കോട്ടയത്ത് ക്യാമ്പിന് പോണത് ഞങ്ങളാണെന്ന അനിത ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ടീച്ചറെ പോയി കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇനി ടീച്ചറെ പോയി കണ്ടിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല വേറെ പിള്ളേരെ കോട്ടിലിറക്കുന്ന അനിത ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ <laughs> 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 ഇറങ്ങിക്കോ വാ 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 വേഗം വാടിയ സ്ഥലം അടിപൊളി ടീച്ചർ അടിപൊളി സ്ഥലം ആട്ടോ ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് യാത്ര വേണം മോന എന്താന്ന് വെച്ച് ഓർഡർ ചെയ്തോ ഇന്നത്തെ ഫുൾ ട്രീറ്റ് ചെറിയ ചെന്ന രവി 
വേണ്ട ഡോക്ടർ എനിക്കിനി ഇത് വേണ്ട ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇനി മദ്യപിക്കില്ല അതിന് എന്നെ സഹായിച്ച ഡോക്ടറോട് എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അത് മതി എനിക്ക് മനസ്സ് ദുർബലപ്പെട്ടാൽ ഏത് വില കൂടിയ മരുന്നിനും തോറ്റ് പിന്മാറേണ്ടി വരും സ്വയം ഞാൻ എന്താണെന്നും തൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായൊരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് എന്നുണ്ടായിരിക്കണം നിന്നെ കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായല്ലോ നീ എപ്പോഴാ എത്തിയേ ആ കുറച്ചു ദിവസമായി എന്താ പൂജയുടെ മുഖത്തൊരു വിഷമം ഏയ് ഒന്നുമില്ല അല്ല ചേട്ടൻ്റെയും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും കാര്യം ഓർത്താണെങ്കിൽ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട കുറച്ചു ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞ് അവരോട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാ ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളും മാറ്റി നല്ല കുട്ടികളായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് പോവുകയില്ല എന്നാ ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ കാണാം ധൈര്യമായിട്ട് പോയിട്ട് വാ അവരിവിടെ പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും ഓക്കേടാ താങ്ക് യു എന്നാ ശരി ഡോക്ടർ ശരി മനും കൂട്ടുകാരും നമ്മളോട് നല്ല ദേഷ്യത്തിലായിരിക്കും അല്ലേ എന്തായാലും നമ്മുടെ പ്ലാൻ സക്സസ് ആയല്ലോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ചേട്ടനും കൂട്ടുകാരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നല്ല മനുഷ്യരായി തിരിച്ചു വരും അതാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ വർഷേ നീ എന്താ ഇഞ്ചി അടിച്ച് കുറയ്ക്കേണ്ട പോലെ ഇരിക്കുന്നേ അല്ല ടീച്ചറെ ഇപ്പൊ ഒരു അവസ്ഥ ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചു പോയതാ എന്നാലും എന്റെ മനു നിന്റെ പെങ്ങളും കൂട്ടുകാരിലും കൂടി നമ്മളൊരു നല്ല പെടുത്തല പെടുത്തിയ അവർക്ക് ഒരു പണി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കിട്ടണം അതിന് ആദ്യ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയെന്ന് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പറ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ അത് സെക്യൂരിറ്റികളുടെ കണ്ണുപിടിച്ച് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല ഇവനെന്തിവിടെ കാശ് കിട്ടിയ ഉടൻ എന്നെ വന്ന് കണ്ടോണം വെറുതെ എന്നെ നിന്റെ വീട്ടിൽ വരുത്തരുത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ട് ചെയ്തോട്ട് കയ്യിലിരിക്കണ കാശോ പോയി ആരൊക്കെ കൂടി കാണണോ വന്നേ ചേട്ടൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കണോ ഞങ്ങൾ പട്ടാളക്കാർ ഒരു ദിവസത്തെ ലീവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരാ കുടുംബത്തേക്ക് ഒന്ന് ഓടിയെത്താൻ നിങ്ങൾക്കൊന്നത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ആ കുടുംബത്തെ മനസ്സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം ചെയ്തോട്ട ഏട്ടന് ഉപദേശിക്കുകയാണെന്ന് കരുതണ്ട ഒരു അന്തം ഇല്ലാത്ത ഈ കുടി ശരിയല്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നപ്പോ ദേവയടുത്തെയും ഭാമിയുമാണ് എന്നെ സ്വർണം തന്ന് സഹായിച്ചത് ഗൗരി എന്നോട് പറഞ്ഞു പോയി ചത്തോളാൻ സെയ്ത് വീട്ടിനിപ്പോ ഏതവസ്ഥയിലെന്ന് ഏട്ടത്തേക്ക് അറിയാമോ എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാനാ കുടുംബത്തിൽ കയറാതെ തോന്നിയ പോലെ നടക്കല്ലേ നിന്റെ ഏട്ടൻ അതെ ബിസിനസ് ആവുമ്പോ ചിലപ്പോ കയറ്റിറക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരിടണം ഇതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കടിച്ച അതിനൊരു പരിഹാരമാവും അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ബാറിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ചുറ്റും നടന്ന് കടം മേടിച്ചില്ലേ അതിനു വേണ്ടി വിൽക്കാൻ ഇനി എന്റെ കയ്യിൽ സ്വർണ്ണമില്ല ഗിരീഷ തറവാട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി പല ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞങ്ങൾ ആരും എതിരെ
നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ ഈ സ്വർണത്തിൻ്റെയും പണത്തിൻ്റെയും പേരിൽ നിങ്ങൾ വഴക്കിടരുത് എടത്തിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണേണ്ടി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് എടത്തി സേതുവിനെ ഞാൻ കുറച്ച് നാളായി ശ്രദ്ധിക്കണു അവനുള്ള മരുന്ന് കൂട്ടുകൾ ഞാൻ ശരിയാക്കി വെച്ചിരിക്കണു പക്ഷെ അവനൊന്ന് ഇരുന്ന് തരണ്ടേ അത് ഞാൻ ഏറ്റു എന്നാ നമുക്ക് നാളെ തന്നെ തുടങ്ങാം വാ എത്ര പാടുപെട്ട് പറച്ചാന്നറിയോ എന്നാ നിന്റെ കുറുന്തോട്ടി കുറുന്തോട്ടി ചോദിച്ചാൽ കടുത്ത കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്തായാലും കൊണ്ടുവന്നില്ലേ കളയണ്ട ഈ കൂട്ട കൂട്ടിട്ട് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടാവോ എന്തോ ഉണ്ടായാ മതിയായിരുന്നു എന്താ ഉണ്ണി നീ വിഷമിച്ചിരിക്കണേ അല്ല നീ കരയാണ്ട് ഉണ്ണിയുടെ കണ്ണിൽ ഒരു ചെറിയ കരട് അത് നമ്മളെല്ലാം കൂടി എടുത്തു കളയണോ അല്ലെ ഉണ്ണിയെ ഈ ഏട്ടനും അച്ഛനും എല്ലാവരും ഇല്ലേ നിനക്ക് പിന്നെ എന്തിനാ നീ കരയണെ ഈ ചികിത്സ കഴിയുന്നതോടുകൂടി ചേട്ടൻ പഴയതുപോലെ തീരും എന്റെ ചില പ്രത്യേക ചേരുവകൾ ഈ മരുന്നിലുണ്ട് എന്ത് ചേരുവ വെള്ളം പിന്നെ തീ നാരായണ എടുത്തിയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോക്ക് ഇതുവരെ നിന്നിട്ടില്ല അത്ര ക്ഷണിക്കണ്ട തീർത്ഥമായൊഴുകും സുഖതരം ദേവപുണ്യമാം ധാരളയം 
ദോഷ ചിന്തിതം പൊരിയും വേദം കാലമോക്ഷമാം ജീവാമൃതം ഇരുളടഞ്ഞുറഞ്ഞൊരു മനസ്സിൽ കുളിരൊളി പുതിയൊരു പുലരി തന്നൂതയത്തിൻ കിരണമായി മന്ത്ര തീർത്ഥമായൊരുകും സുഖതരം ദേവ പുണ്യമാം താരലയം ദോഷചിന്തിതം ഒഴിയും വേദം കാലമോക്ഷമാം ജീവാമൃതം പെർഫെക്റ്റ് തുടക്കത്തിലെ അവരോട് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് മാറാൻ അവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല വഴി വിട്ടുപോകുന്ന തോന്നിയെടുത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ അവരെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു നിനക്ക് അവരെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ദൂരമായിരുന്നിട്ടും നിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്നത് പോവല്ലേ ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വാ അവരവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം ഈ നിലവിളക്ക് കരിന്തിരി കത്തുന്നത് കാണാതെ അമ്മ ഇവിടെ എന്തെടുക്കുമായിരുന്നു നീ തറവാട്ടി പോയിട്ട് ഇപ്പോഴല്ലേ വന്നത് എനിക്കിവിടെ നൂറ് കൂട്ടം പണിയുണ്ടായിരുന്നു നീ ഒന്ന് പോയ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാതെ എന്തൊരു മഴ മോളെ ചെറിയ ചെന്ന് തോർത്തെടുത്ത് കൊടുത്തേ മോളെ ഈ മൊബൈൽ ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്ക് ഗിരിശേരിക്കും എടുത്ത ആ ഫോണും തന്നെ ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് വിളിച്ച് ലീവ് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനാ ഹലോ അജയ് സാറിന് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യൂ ഹലോ ആ ഹലോ സാർ സാർ എനിക്ക് ലീവ് സാർ എനിക്ക് ലീവ് ഒന്ന് കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ കുറച്ച് അതെ സാർ ഓക്കെ ആ ശരി സാർ ഞാൻ ഞാൻ മെയിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ സാർ കുറെ നേരമായ ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് കോൾ വരുന്നു ആരായിട്ട് ഇതെന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ശാരിയാ ആ എന്നാ ശരി ഫോൺ വെക്കട്ടെ എന്താ മോളെ പിള്ളേരെ പോലെ സെൽഫി എടുത്ത് കളിക്കാ ഞാനൊരു സെൽഫി എടുക്കട്ടെ എന്റെ സൗന്ദര്യം ഒന്ന് ആസ്വദിക്കണ്ടേ എന്റെ അമ്മ അല്ലേലും സുന്ദരിയല്ലേ അതിന് സെൽഫി എടുത്ത് നോക്കണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ മൊബൈലിൽ സെൽഫി എടുത്ത് ആസ്വദിക്കുന്നവരുടെ ചിത്രങ്ങളാ വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ പ്രചരിക്കുന്നത് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ബിനുവിന്റെ അമ്മ ഇതുപോലെ ആർക്കും സെൽഫി എടുത്ത് അയച്ചു കൊടുത്തതാ അതിപ്പോ വേണ്ടാത്ത രീതിയിലാ പ്രചരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ വയ്യ അമ്മ വന്നേ എനിക്ക് വിഷന്നിട്ട് വയ്യ വാ ഞാൻ ടേബിളിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മോളെ പോയി കഴിക്ക അമ്മ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ വാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാം വാ പൂജ ഈ വിഷയം ഗൗരവമുള്ളതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെ തിരിച്ചു വേണം പഴയതുപോലെ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും
പൂജ പറഞ്ഞതുപോലെ അമ്മയുടെ കൈപ്പുണ്യ ഭാരം തന്നെ താങ്ക്സ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മൊബൈലിൽ നിൽക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതൊന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചൂടെ എത്ര നാളായി ടീച്ചറെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു ഇപ്പോഴെങ്കിലും വരാൻ തോന്നിയല്ലോ ടാങ്കെന്നറിഞ്ഞ് വെള്ളം വീഴുന്നു ആ ഞാനിന്ന് മോട്ടോർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വരാം അമ്മയോട് സംസാരിക്കണോന്ന് ഹലോ ഹലോ എനിക്ക് പൂജയുടെ അമ്മയെ നേരിട്ട് കാണണമല്ലോ ഓക്കെ എപ്പോഴാ ഫ്രീ ഹലോ ഹലോ നിനക്ക് ഞാനല്ലേ വിഷമിക്കണ്ട ഈ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം മനസമാനത്തോട് ഒരു ദിവസം പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വാ നമുക്ക് തറവാട്ടിലേക്ക് പോവാം Oh, my God. 
എന്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ തോറ്റു കൊടുത്തു വെച്ച് ലോകം അവസാനിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇനിയിപ്പൊ അഥവാ അവസാനിക്കുന്ന അവസാനിക്കട്ടെ ഞാൻ പോയി കൊണ്ടുവരാം എന്റെ ഗൗരിനെ ധൈര്യായിട്ടും ഞാൻ തന്നെ പൂച്ചാണ് ഓക്കെ ഗുഡ് ഇത് കെട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ ലോകത്ത് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏടത്തിയ മേട്ടനെ തേടി വരും പെട്ടെന്ന് വന്നു ചുമ്മാ പറഞ്ഞ ശരിയായല്ല ഏട്ടാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഏട്ടാ എല്ലാം ശരിയാവും ശരിയായി അടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ല വെള്ളം അടിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ എന്നും ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുള്ളു എന്തായി വീട് മാറുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഇവിടെ നിന്നല്ലേ ഇവിടുത്തെ സന്തോഷവും സമാധാനവും കളഞ്ഞ് എന്തിനാ ഒരു വീട് മാറ്റം ഒരു സന്തോഷം എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട ഈ പഴഞ്ചം വീട്ടിലേക്ക് എന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ അകത്തേക്ക് കയറി ശ്വാസം മുട്ടും ഞാൻ എന്തായാലും തീരുമാനിച്ചു സേതുവേട്ട മറത്തൊന്നും പറയണ്ട പെട്ടെന്നൊരു വീട് മാറ്റം ബാർ ലൈസൻസ് ഒന്നും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ബാങ്ക് ബാലൻസും പൈസയുടെ കാര്യത്തിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വിറ്റാ കുറച്ച് പൈസ കിട്ടൂലേ അതുപോലെ എന്തായാലും വീട് മാറണം അത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഡോക്ടർ ജീവിതത്തിൽ വഴി മാറിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വഴി കാണിച്ചു തന്നതിന് ഇനി ഞങ്ങൾ ലഹരിയുടെ വഴിക്ക് പോകുകയില്ല ഞങ്ങൾ ഇനി എന്നും ലഹരിക്കെതിരെ ആയിരിക്കും ഡോക്ടർ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് സമൂഹത്തിന് ഒരു മാതൃകയായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറണം തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ താങ്ക് ഓക്കെ
എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ എത്ര വർഷമായി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കണി ഒരുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഓരോരോ സന്തോഷങ്ങളായി തിരിച്ചു വരിക ഈ വീടും ഇവിടെ ഉള്ളവരും നീയും ഞാനും നമ്മുടെ മക്കളും ഇതിലും വലിയൊരു സന്തോഷം ഇനി വേറൊന്നുമില്ല അയ്യോ പൂജമോൾ ടീച്ചറെ കാണാനാന്നും പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല വരുന്ന വഴിക്ക് വീട്ടിലൊന്ന് കയറുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു ചേട്ടനൊന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരുമോ സമയം ഒരുപാടായല്ലോ ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കിട്ട് വരാം ഇത്രനാളും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടും ഇപ്പോഴും അമ്മയുടെ മൊബൈലിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും നാളെ അമ്മയ്ക്ക് വിഷു കൈനീട്ടം കൊടുക്കാൻ അവൻ വരും അത്ര ഈ വിഷു തറവാട്ടിൽ എല്ലാവരും മതി മറന്ന് ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഏറ്റവും സന്തോഷം എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മുഖത്ത അവൻ വരട്ടെ നമുക്ക് നല്ലൊരു കണി തന്നെ ഒരുക്കണം ടീച്ചറെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാനൊരുക്കിയ കണി നിന്റെ മനസ്സിലുള്ള അരുതാത്ത ചിന്തകളൊക്കെ കളഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ നിമിഷം നീ എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു മകനില്ല ഇത് ഒരമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകളാണ് 